Welcome sa unang special na edisyon ng JTV na kung saan ay pag-uusapan nga natin kung sino ba talaga si Agapito Flores at ang katotohanan na kapalibot sa Flores and Plump. At kung bago ka naman dito sa channel ay huwag naman kalimutan mag-subscribe. Walang nakakaalam kung sino nga ba ang nagmungkahi ng paniniwala na si Agapito Flores, isang elektrisya na Pilipino na nanirahan at nagtrabaho ng unang bahagi na ay kadalawampung siglo ang nag-imbento ng fluorescent lamp. At sa kabila nga ng katibayan na hindi naman sumasangayon na si Agapito Flores ang umumbento nito, ang kontrobersya ay nagpatuloy ng napakaraming taon. Ang fluorescent ay naobserbahan ng maraming mga saintipiko mula pa ng ikalabing anim na siglo. At ang isang pisika ng Ireland at matematiko na si George Gabriel Stokes ang nagpaliwanag ng pinomuna noong 1852 tinukoy niya ang hindi pangkaraniwang bagay na ito bilang dispersive reflection at hindi niya nagustuhan ang term bagkus tinawag niya itong fluorescence mula sa fluorospar dahil ang analogous term ng opalescence ay nagmula sa pangalan ng isang mineral Noong 1857 naman ang pisiko na Pranses na si Alexander Becquerel ay nagsiyasat sa fluorescence at phosphorescence Tiniyoryahan niya ang konstruksyon ng mga fluorescence tube na katulad ng ginagamit pa rin natin ngayon. Noong May 19, 1896 naman, mga apat na pung taon matapos na matiyoryahan ni Becquerel ang kanyang mga light tube, naghain ng patent si Thomas Edison para sa isang fluorescent lamp. Noong 1906 nga ay nagsampa siya ng pangalawang aplikasyon at sa wakas, noong September 10, 1907, binigyan siya ng isang patent. At sa kasamang palad naman sa halip na gumamit ng ultraviolet light, ang mga lampara ni Edison ay gumamit ng X-ray na marahil naging dahilan ng kanyang kumpanya ay hindi nagpalabas ng mga fluorescent lamp sa komersyo. Matapos ang isa sa mga katulong ni Edison ay namatay dahil sa pagkakalason sa radiation, nasuspindi ang mga karagdagang pananaliksik at pagunlad. Noong 1901 naman ay naimbento ng Amerikanong si Peter Cooper Hewitt ang unang low pressure vapor lamp na kung saan ay tinuturing na unang prototype ng mga modernong fluorescent na ilaw natin ngayon. Si Edmund Germer naman na nag-imbento ng high pressure vapor lamp ay nag-imbento din ng isang improved fluorescent light. Noong 1927 nga ay nakipagtilungan siya kay Friedrich Mayer at Hans Panner upang maisagawa ang experimental fluorescent lamp. Mapunta tayo kay Agapito Flores na ipinanganak sa Giginto, Bulocan noong September 28, 1897 at bilang isang binata nagtatrabaho siya bilang isang apprentice sa isang machine shop at kalaunan ay lumipat siya sa Tondo, Manila kung saan nagsanay siya bilang electrician at ayon sa mga kwento na nakapalibot sa kanyang imbensyon ng fluorescent lamp si Flores ay di umuni binigyan ng isang patent ng pransya para sa isang fluorescent bulb Kasunod naman nito ang General Electric Company ay binili daw ang mga karapatang patent na ito at gumawa ng isang versyon ng kanyang fluorescent lamp. Napakaraming taon at maraming Pilipino ang naniniwala na si Flores ang tumuklas nito. At gayon pa man ang katotohanan lamang ay pinanganak si Flores apat na pong taon pagkatapos na unang tuklasin ni Becquerel ang kababalaghan ng fluorescence. At apat na taong gulang pa lamang ng patawan ni Hewitt ang kanyang low pressure mercury vapor lamp gayon din ang salitang fluorescent ay hindi maaaring likha sa paggalang sa apelyido ni Flores ay naman kay Dr. Benito Bergara ng Philippine Science Heritage Center sa pagkakaalam daw niya at natitiyak niya na may Flores ang nagpakita ng idea ng fluorescent light kay Manuel Quezon nang siya ay naging pangulo gayon pa man nagpapatuloy na nilinaw ni Dr. Bergara na sa oras na iyon ang General Electric Company ay naipakita na ang fluorescent light sa publiko. Maaari nga na natuklasan ni Agapito Flores sa mga praktikal na aplikasyon ng fluorescent. O maaaring hindi. Isa lang ang malinaw, hindi siya ang tumuklas nito ng kababalaghan ng fluorescence at hindi din siya ang umibento ng ilaw na ginagamit natin ngayon. Salamat sa mga nanood ng video na ito. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Cheers, mate.